നമസ്കാരം കേരള നവോത്ഥാന നായകനായ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് കേരള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലേണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അന്തരിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മേഴത്തൂരിൽ കൈപ്പിള്ളി മനയിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മേഴത്തൂർ തുപ്പൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ശ്രീദേവി അന്തർജനം എന്നിവരായിരുന്നു പതിനേഴാം വയസ്സിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും വിധവ പുനർവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും വിധവ പുനർവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുക്കുക എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസികയിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുക്കുക എന്ന ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യുവജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം രൂപീകരിച്ചു മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഥയാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ജാഥ നടത്തിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ജാഥ നടന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആത്മകഥകൾ കണ്ണീരും കിനാവും കർമ്മവിഭാഗം എന്നിവയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് രണ്ട് ആത്മകഥകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കണ്ണീരും കിനാവും രണ്ട് കർമ്മവിഭാഗം കേരളത്തിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വി ടി നടത്തിയ കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥയാണ് യാചനായാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് യാചനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യാചനായാത്ര എന്ന കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥ നയിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നയിച്ച യാചനായാത്ര തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ ആയിരുന്നു തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന യാചനായാത്ര ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം എഴുതിയത് എന്നാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ഭാരതി ഉദയഭാനു ആണ് വ്യഭിചാര കുറ്റം ചുമത്തി അന്തർജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തിനെതിരെ പോരാടിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സ്മാർത്ഥ വിചാരം നിർത്തലാക്കി വ്യഭിചാര കുറ്റം ചുമത്തി അന്തർജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തിനെതിരെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പോരാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സ്മാർത്ഥ വിചാരം നിർത്തലാക്കി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ചു യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ച കേരള നവോത്ഥാന നായകനാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ചത് എവിടെ ആലുവ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം മംഗളോദയം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവയിലാണ് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്നതായിരുന്നു യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം മംഗളോദയം നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസിക യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം മംഗളോദയം നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മംഗളോദയത്തിന്റെ പ്രസാധകനായിരുന്ന മലയാള കവി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രമായിരുന്ന മംഗളോദയത്തിന്റെ പ്രസാധകനായിരുന്ന മലയാള കവിയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എഴുതിയ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇടക്കുന്നിയിലാണ് കരിങ്കല്ലിനെ കല്ലായി കരുതുക മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടി വെടിവെട്ടം രജനീരംഗം സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ കർമ്മവിഭാഗം എന്റെ മണ്ണ് കരിഞ്ചന്ത എന്നിവ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ